ஓம் கம் கணபதியே நமக ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாப்பியோ நமோ நமக குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் ஸ்ரீ சங்கரானந்த சத்குரு சரணம் சரணம் ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம் சரணம் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க பல வகையான நல்ல பலன்கள் சில குறிப்பிட்ட மாதங்களில் சில குறிப்பிட்ட சுபகாரியங்களை செய்தால் மங்களகரமாக முடியும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கிறது அதை கவனிப்போம் சித்திரை மாதம் வைகாசி மாதம் ஆணி மாதம் தை மாதம் பங்குனி ஆகிய மாதங்களில் திருமணம் நடத்தலாம் மணமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார்கள் தாராளமாக உல குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும் சித்திரை மாதம் வைகாசி மாதம் ஆடி மாதம் ஆவணி மாதம் ஐப்பசி மாதம் கார்த்திகை மாதம் தை மாதம் மாசி மாதம் ஆகிய மாதங்களில் வீடு கட்டும் வேலையை தொடங்கினால் தடையில்லாமல் விரைவாக முடியும் அம்மாதங்களில் கிரக பிரவேசம் செய்யலாம் புரட்டாசி மாதம் வரும் விஜயதசமி என்று கல்வி கற்றுக் கொள்ள தொடங்கினால் நல்ல கல்வி அறிவு கிட்டும் அது வாழ்க்கைக்கு சிறப்பாக பயன்படும் சித்திரை மாதம் வைகாசி மாதம் ஆணி மாதம் ஆகிய மாதங்களில் கிணறு வெண் வெட்டினால் அது என்றும் வற்றி போகாதிருக்கும் ஆடி மாதம் ஆவணி மாதம் ஆகிய மாதங்களில் கிணறு வெட்டினால் அது நடுத்தர அளவில் பயன் கொடுக்கும் இந்த ஐந்து மாதங்களை தவிர மற்ற மாதங்களில் கிணறு வெட்டக்கூடாது இது சாஸ்திரத்தினுடைய விதி நான் கண்டுபிடிச்சதல்ல ஆணி மாதம் ஆடி மாதம் புரட்டாசி மாதம் பங்குலி மாதம் ஆகிய மாதங்களில் வீடு வாங்கவும் கூடாது வீட்டில் வசிக்கவும் போகக்கூடாது தீமையான பலன்கள் அதிகமாக நடைபெறும் பொதுவாக வைகாசி மாதம் அல்லது கார்த்திகை மாதத்தில் எந்த சுபகாரியத்தையும் செய்யலாம் அது தடையின்றி நடைபெறும் மங்களகரமாக முடியும் ஆடி மாதம் புரட்டாசி மாதம் மார்கழி மாதம் ஆகிய மாதங்களில் சுபகாரியம் எதுவும் செய்யக்கூடாது அவ்வாறு செய்தால் அது மங்களகரமாகவும் முடிவதில்லை ஏதாவது சிக்கலும் ஏற்படும் சித்திரை மாதம் ஆடி மாதம் தை மாதம் ஆகிய மாதங்களில் முதல் தேதிக்கு முன்னால் மூன்று நாட்களும் பின்னால் மூன்று நாட்களும் ஐப்பசி மாதத்தின் முதல் தேதிக்கு முந்தைய நாளும் மறுநாளும் மற்ற மாதங்களில் முதல் தேதிக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் முன்னால் பனிரெண்டு மணி நேரம் பின்னால் எந்த சுபகாரியத்தையும் செய்ய கூடாது என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் இரண்டு அம்மாவாசைகள் இரண்டு பௌர்ணமிகள் வருமானால் அம்மாதத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்களை செய்யக்கூடாது ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் திங்கக்கிழமை புதன்கிழமை அல்லது வெள்ளிக்கிழமைகள் ஐந்து வருமானால் அந்த மாதம் செல்வம் கிடைக்கும் நன்மைகள் தரும் மாதமாக விளங்கும் ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் வந்தால் மோசமான தகவல்களாக கிடைக்கும் இது தனிப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அதாவது வந்து உலகத்துக்கே சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவுனே இந்தியாவுக்கு வச்சுக்கலாம் வேறு நாட்டுக்கெல்லாம் வராது அது அது வந்து இங்கே பகலாக இருந்தால் அங்கே நைட்டாக இருக்கும் அங்கே நைட்டாக இருந்தால் இங்கே பகலாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் ஐந்து சனிக்கிழமைகள் வந்தால் பொதுவாக பொருளாதார நெருக்கடிகள் ஏற்படும் நம்ம இந்தியாவுக்கே வச்சுக்கோ ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் ஐந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வந்தால் வியாதிகளால் பாதிப்பு உண்டாகும் மருத்துவ செலவு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது உபநயனம் தூர கோயில் போகிறது புது வீடு புகுதல் அதாவது வந்து கிரக பிரவேசம் செய்தல் அந்த குடும்பத்தில் வந்து செய்யக்கூடாது அதாவது வந்து ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் வந்து செய்யக்கூடியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாந்தி முகூர்த்தம் உபநயனம் முடிசூட்டல் நிலம் வாங்குதல் கல்வி கற்றுக் கொள்ள தொடங்குதல் யாகம் ஹோமம் அன்னதானம் போன்றவற்றை செய்யலாம் ஒருவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் நடைபெறும் நாளில் திருமணம் சீமந்தம் தீட்சை பெற்றுக் கொள்ளுதல் புதிதாக மருந்து சாப்பிடுதல் பிரயாணம் செய்தல் போர் போன்றவற்றை செய்யக்கூடாது ஆனால் பெண்களுக்கு மட்டும் ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் திருமணம் செய்யலாம் திருமணம் நடைபெற்ற நான்கு நாட்களுக்குள் அமாவாசை திதி அல்லது திதி உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது வந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த திதி வந்ததுன்னா அந்த கல்யாணம் பண்ணும்போது அதை பார்த்து தான் ஒரு நீங்கள் வந்து திருமண நாளே குறிக்கணுங்கிறது சித்தி சிவா ஜோதிடத்தின் தங்குவேல் கண்டனுடைய அனுபவ விதி இருந்தாலும் அது ஆரம்ப காலத்திலேயே எங்கள் ஊர் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படியே வாழ்ந்தாலும் அதாவது வந்து இந்த நான்கு நாட்களில் அந்த அமாவாசை திதி அல்லது பித்திரி திதி வந்தது அப்படின்னா அப்படியே வாழ்ந்தாலும் அது சரிப்பட்டு வராது 
குழந்தை கிடைக்காது அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கும் வந்து துன்பம் நிறைந்ததாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் நோய்நொடியின்றி நல்ல எண்ணத்தோடு நல்ல உற்சாகத்தோடு ஒருவர் சொன்னார் ஒரு காலத்திலே என்னை விட்டு போட்டு போய் நீ என்ன சம்பாதிச்சிடுவே அவர் கடவுள் மாதிரி அவர் நினச்சிட்டார் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு சாஸ்திரம் மட்டும்தான் தெரியும் சாஸ்திரத்திலே வல்லவன் என்று பெயரிடுப்பதை விட ஏன் இதையெல்லாம் கூறுகிறேன் என்றால் அதாவது வந்து நன்மை செய்து வைத்தாலும் தீமையை சொல்லிவிட்டார்கள் ஒரு காலத்திலே அதற்காக நான் பயப்படவே இல்லை இன்றளவும் பயப்படவில்லை என்றும் பயப்பட மாட்டேன் அதாவது வந்து எனக்கு வந்து குரு இருக்கிறார் முதல்ல குரு அதாவது எனக்கு ஜோசியம் சொல்லிக் கொடுத்த குரு இருக்கிறதுனால யார் கண்டும் இது பண்ணணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் சொன்னதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவர் சொன்னதுனால தான் நான் வந்து இந்த ஜோதிடத்துலேயே நான் இது பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவி ஸ்ரீ சோனியா காந்தி இடம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பாராட்டு கடிதம் பெற்றுள்ளேன் இதை ஏன் சொல்லி காமிக்கிறேன் என்றால் இதெல்லாம் வந்து ஸோ அதாவது வந்து விளம்பரம் அப்படிங்கிறக்காக நான் சொல்லவில்லை நான் செஞ்சதை உண்மையை தான் சொல்கிறேன் அது போக இன்னும் அரசியல்வாதிகளுக்கு நிறைய செய்துள்ளேன் ஆனால் அதை வந்து பெருசாக இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் என்கிட்ட நிறைய இருக்கிறது அதனால தான் நான் சொன்னேன் அதுக்காக நீங்கள் வந்து அப்படி இப்படிங்க நான் வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஒருத்தர் இது பண்ணி பேசுகிறது இல்லை ஒருத்தர் சொல்லி காட்டினார் என்னை விட்டு போட்டு போய் என்ன சம்பாதிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கடவுள் போட்டதை பிச்ச கடவுள் போடலாம் கதை மனுஷனுடைய ஒரு இதெல்லாம் என்றைக்குமே நினைக்காது ஆகவே உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாய்த்தாண்டு வாழ வேண்டும் என்று கூறி நோய் நோடி இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் செய்யக்கூடிய தொழில்கள் அனைவரும் நலம் பெற வேண்டி இப்படிக்கு எஸ் தங்கவேலு சித்திசிவா ஜோதிடர் வணக்கம் நன்றி கூறி வணக்கம்